আমি আজকের ভিডিওতে যেটা ডিসকাস করতে চলেছি এই মেন স্ট্রাইকের ভিডিওতে সেখানে আজকে আমরা অলরেডি মেন স্ট্রাইক যে ফ্রেমওয়ার্কটা আছে মানে মেন স্ট্রাইক যে স্ট্রাকচার যেটাতে আমরা এক্সপ্রেস জেস যেটাতে ইনস্টল করেছিলাম যেখানে বেসিক্যালি এক্সপ্রেস জেসটা সার্ভার সাইড হিসাবে কাজ করে তো সেই সার্ভার সাইডের পার্টটার উপরই আমরা লাস্ট কিছু ভিডিওতে আমরা দেখেছি তো এই ভিডিওতে আমরা জানব এখানে আমাদের ডেটাবেস পার্টকে কি করে আমরা ইউজ করব বা ডেটা বেসকে আমরা কিভাবে এখানে অ্যাপ্লাই করে আমাদের অ্যাপ্লিকেশান আর্কিটেকচারটাকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেশান পার্টে আমরা নিয়ে যেতে পারবো তো তার জন্য আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কি আমাদের প্রথমে ডেটাবেস দরকার এবং এখানে ডেটাবেস বলতে আমাদের যেটা আমরা জেনে থাকি তো বেসিক্যালি মিন স্ট্যাকের কের বেসিক যে ডেটাবেসটা যেটার দাম আছে সেটা হচ্ছে মঙ্গো ডিবি মঙ্গো ডিবি তো মঙ্গো ডিবি করে ডাউনলোড অপশান যদি আমি দেই তাহলে কি হচ্ছে প্রথমেই আমরা মঙ্গো ডিবিতে গিয়ে মঙ্গো ডিবি ডাউনলোড সেন্টার এই অপশানস থেকে আমরা মঙ্গো ডিবিকে ডাউনলোড করতে পারছি এখান থেকে আমরা মঙ্গো ডিবিকে ডাউনলোড করে নিতে পারছি এবং মঙ্গো ডিবিকে ডাউনলোড করার জন্য এখানে সার্ভার এডিশনে যাব এবং সার্ভার এডিশনে গিয়ে অবভিয়াসলি আমরা কমিউনিটি সার্ভার মানে বেসিক্যালি যেহেতু আমরা ডেভেলপমেন্ট করছি মানে এরকম নয় যে আমাদের বিজনেস পারপাসে আমরা এটাকে কাজে লাগাচ্ছি আমরা যেহেতু ডেভেলপ করছি এই মুহুর্তে তো ডেভেলপ করার জন্য আমাদের ডেভেলপার্সদের যে প্রপারলি কাজ করছে কি তার জন্য একটা এরা ভার্সানস দিয়ে রাখে সেই ভার্সানসটার নাম হচ্ছে কমিউনিটি ভার্সান এবং সেই কমিউনিটি ভার্সানসকে আমরা ইউজ করে মানে কমিউনিটি ভার্সানসটা বেসিক্যালি লার্নিং পারপাসে ইউজ হয় অ্যাকচুয়াল যখন আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করি সেই ক্ষেত্রে হয়তো কমিউনিটি ভার্সানস খুব একটা ভালো এফিসিয়েন্ট কাজ কর্ম করে না কেন কি এখানে ডেমো ডেটা রাখার জন্য যথেষ্ট ভালো বাট অ্যাকচুয়াল রিয়েল টাইম ডেটা রাখার মতন কিন্তু কমিউনিটি সার্ভারের ক্ষমতা থাকে না তো এইখানে বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই যে মঙ্গো টিভির যে কমিউনিটি ভার্সান যাচ্ছে সেই কমিউনিটি ভার্সানসটাকে আমরা এখানে ডাউনলোড করবার জন্য কারেন্ট স্টেবল ভার্সান যেটা আছে বা কারেন্ট রিলিজ ভার্সান আর তার সঙ্গে সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমাদের যে ধরনের ওয়েস আমরা ইউজ করছি সেই ওয়েসটাকে চুজ করে আমাকে ডাউনলোড বাটনটা সিলেক্ট করতে হবে যেমন কিনা আমার এখানে অলরেডি ম্যাক অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করছি তো ম্যাক ওয়েস সিক্সটি ফোর তো এইটাকে আমি ইউজ করছি তো আমি এইটাকে সিলেক্ট করে আমি এবার যদি ডাউনলোড অপশানস দিই তাহলে আমি এটা ডাউনলোড করতে পারবো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে কি এইখানে প্রথমে ডাউনলোড করার পর এবার ডাউনলোড করে সেটাকে নর্মাল সফটওয়্যার যেভাবে ইনস্টল হয় সেইভাবে আমরা এটাকে ইনস্টল করতে পারি উইন্ডোজের ক্ষেত্রে নর্মালি ইনস্টল হবে আর যদি নর্মাল ইনস্টল না হয় যদি এটা জিপ ভার্সন হয় একটা ফোল্ডার স্ট্রাকচারে যদি এটা এক্সপোর্ট হয় বা এটাকে যদি ইনস্টল করতে কোনো রকম প্রবলেম হয় তাহলে আমি অন্য কোনো ভিডিওতে এটার ছোটো একটা টিউটোরিয়াল দিয়ে দেবো যে এটাকে কী করে সেট আপ করতে হয় তো সেট আপের ব্যাপারটা আমি খুব একটা যাচ্ছি না তো বেসিক্যালি এই যে মঙ্গো টিভিটা এটাকে আমাদের প্রথমে নর্মালি ইনস্টল করতে হবে তো ইনস্টল করার পর তারপরে কি হচ্ছে আমাদের টার্মিনালে যেতে হবে টার্মিনাল বেসিক্যালি কি যেটা কি না কমান্ড প্রম্প্ট উইন্ডোজের ক্ষেত্রে কমান্ড প্রম্প্ট আর ম্যাকের ক্ষেত্রে বা লিডাক্সের ক্ষেত্রে টার্মিনাল বলে তো এখানে বেসিক্যালি কি হচ্ছে যখন আমাদের প্রপারলি মঙ্গো টিভিটা ইনস্টল হয়ে যাবে ইনস্টল হয়ে গেলে পরে আমরা এখানে এমও এন জিও মঙ্গো ডি করে আমরা এখানে কমানটা লিখব তো এখানে বেসিক্যালি কি হচ্ছে মঙ্গো ডি যে কমানটা দিলাম এটা বেসিক্যালি আমার এখানে ইনস্টলড হলো না তো বেসিক্যালি যতদূর সম্ভব এখানে মঙ্গো ডিবির যে ব্যাপারটা রয়েছে সেটা এখানে কিন্তু আমার ইনস্টলড নেই তো এটা যেহেতু আমার মঙ্গো ডিবি আমার ইনস্টল নেই তাহলে আমাকে অবশ্যই এটাকে ইনস্টল করে নিতে হবে তাহলে ইনস্টল করে নেওয়ার জন্য যা প্রসিডিওর আছে আমি এটাকে ইউজ করি তো আমাদের এই মঙ্গো টিভিটা অলরেডি ইনস্টল হয়ে গেল তো 
মানে ইনস্টল হয়ে গেল বলতে আমার এখানে অলরেডি ডাউনলোডটা হয়ে গেছে এবার ইনস্টলটা আমাকে করতে হবে তো ইনস্টল করার জন্য এখানে আমাদের যেটা পারপাস রয়েছে এখানে মঙ্গো টিভি অ্যাকচুয়ালি আমার আলাদা করে এটাকে এনভায়রনমেন্টে সেট আপ করতে হবে কেউ কেননা এটা বেসিক্যালি আমার প্রপারলি এনভায়রনমেন্টে সেট আপ করা নেই তাহলে এই ক্ষেত্রে এটাকে আমাকে এনভায়রনমেন্টে সেট আপ করতে হবে তো এনভায়রনমেন্টে সেট আপ করতে গেলে প্রথমে আমরা এটা আমি ম্যাকের সিস্টেমে দেখাচ্ছি কিন্তু যারা ম্যাক ইউজ না করে উইন্ডোজ ইউজ করবে তারা অবশ্যই মাই কম্পিউটারে যাবে মাই কম্পিউটারে গিয়ে এই ফোল্ডারটা প্রথমে কোনো একটা জায়গাতে সেভ করে রাখবে সেভ করে কোনো একটা ফোল্ডারে রাখার পর এবার সেখান থেকে তোমরা এই ফোল্ডারটাকে ইউটিলাইজ করতে পারো তো বেসিক্যালি যখনই কোনো সফটওয়্যার সেট করতে হয় তো সফটওয়্যারটাকে বেসিক্যালি ইনস্টল করার ক্ষেত্রে আমি প্রেফার করব যে এটা যে ইউজার্স থাকবে যে ইউজার নেমে এটা কাজ করা হবে সেই ইউজার ফোল্ডারই যেন এই ফোল্ডারগুলোকে যাতে রাখা হয় তাহলে বেসিক্যালি কী হবে কাজটা আমাদের করতে সুবিধা হবে এবং এইখানে কি হচ্ছে এইখানে একটা হিডেন ফাইল আমি ওপেন করেছি এই হিডেন ফাইলকে ওপেন করার জন্য মানে যাতে আমি হিডেন ফাইলটা পেয়ে যাই সেই পার্টটাকে ওপেন করার জন্য বেসিক্যালি আমি করেছি কি ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে কমান্ড শেফ্ট ডট এই তিনটে কি কে একসঙ্গে প্রেস করলে পারে তাহলে কি হবে আমাদের এই হিডেন ফাইলগুলো ওপেন হবে এবং এই হিডেন ফাইলের মধ্যে এই এখানে জেট প্রোফাইল বলে একটা ফাইল আছে এই ফাইলটার মধ্যে আমাদের এনভায়রনমেন্ট সেট আপ করতে হয় যেটা কিনা অ্যাকচুয়ালি ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমের জন্য ইউজ করা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আগেকার যাদের অপারেটিং সিস্টেম মোস্টলি সবার অপারেটিং সিস্টেম আপডেট হয়ে গেছে কিন্তু যদি আপডেট না হয়ে থাকে তাহলে আগে ছিল ডট ব্যাস প্রোফাইল তো সেই ব্যাস প্রোফাইল থেকে এখন জেট প্রোফাইল এই সিস্টেমে আপডেট হয়েছে তো এইখানে বেসিক্যালি কী হচ্ছে এখানে প্রথমে আমাদের সেট আপ করতে হবে এবং এই সেট আপের মধ্যে সব থেকে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এবার আমরা মাই স্কুল সেট আপ একটা রেখেছিলাম এবার হচ্ছে মঙ্গো ডিবি সেট আপ আমি এখানে রাখছি এবং এই মঙ্গো ডিবি সেট আপটার জন্য এইখানে বেসিক্যালি যেটা আছে এই সেট আপ টাকে কপি করে এইখানে এই ইউজার যে পার্টটা রয়েছে এই পার্টে আমার এইখানে যে এই যে বিন ফোল্ডারে যে ফোল্ডারের পাত্তা আছে এইটাকে আমাকে পেস্ট করতে হবে তো এইটাকে আমি গেট ইনফো থেকে আমি এখানে ইনফরমেশানটা পেয়ে যাচ্ছি আপ টু এইখান থেকে তো এই ইনফরমেশানসটা আমাদের এখানে বসাতে হবে এবং বসানোর পর এইখানে ডট বিন এই করে আমরা এখানে সেভ করে দিচ্ছি এবং সেভ করে আমি এই কমন ফর্মটাকে এই ফাইলটাকে অফ করে দিলাম এইগুলোকেও এখানে আমার ফাইলগুলোকে সব অফ করে দিয়েছি এবং এই ফাইলগুলোকে অফ করে দেওয়ার পরে এখানে আমরা এই ফাইলটাকে অফ করে দেওয়ার পর আমি এই কমন ফর্মকে আবার একবার রিস্টার্ট করব যাতে কি না আমার এনভায়রনমেন্টটা প্রপারলি যদি সেট হয়ে থাকে তাহলে সেটা আমার এখানে দেখাবে তো এখানে মঙ্গো ডি যদি করি তাহলে কী হবে এখানে আমার এখন এনভায়রনমেন্টটা চলতে পারে এবার এই মঙ্গো ডি যে এটা রয়েছে এটা চলতে গিয়ে এবার এখানে একটা মেসেজ দেখাচ্ছে এই মেসেজটা হচ্ছে সিকিউরিটি ওয়ার্নিং মেসেজ কারেন্টলি এখন সমস্ত জায়গায় যারা সিকিউরিটি মানে এখন উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম বা ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে সিকিউরিটি পার্টে অনেকটা হার্ড করেছে তো সেই কারণের জন্য এই যে প্রবলেমটা এসছে এটা যদি আমি মুভ টু বিন করে দিই তাহলে কি হবে আমার এনভায়রনমেন্টটা ডিলিট হয়ে যাবে বাট এটা আমি করব না কেন কি এটা আমার ম্যালওয়্যার নয় বা যেহেতু এটা আমার লাগবে কাজে তো সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমাকে ইনস্টল করতে হবে এবং এটাকে ইনস্টল করার জন্য আমরা এখানে সিস্টেম প্রেফারেন্সে যাব সিস্টেম প্রেফারেন্সে গিয়ে এখানে সিকিউরিটি 
যে সিকিউরিটি আর প্রাইভেসি যেটা আছে এইখানে আমরা এটাকে ওপেন করব তো এইখানে আর একবার ওপেন করার জন্য এখানে অ্যালাউ অপশান দিলাম যাতে কিনা আমার এইটা কাজ করে তাহলে আমি আর একবার এটাকে দিই এবার এটাকে আমাকে ওপেনের অপশানস দিয়েছে এবার ওপেনের অপশানস তো দিয়েছে বাট তবুও আমরা এখানে একটা এরর রয়েছে যে কারণে আমার এই মঙ্গো ডিবি সার্ভারটা ওপেন হয়নি এটার মঙ্গো ডিবি সার্ভার ওপেন না হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে যে এখানে আমাকে একটা টেম্পোরারি ডেটা স্টোর করার একটা ফাইল আমাকে শো করাতে হবে যাতে কিনা আমার ফাইলটা কোথাও টেম্পোরারি স্টোর হয় এবার এইটাকে দেখাবার জন্য এই যে ডেটা ডট টিভি যেটা রয়েছে এইখানে বেসিক্যালি এই ফোল্ডারটার ভেতরে সেভ হবে তো একে আমরা দুটোভাবে করতে পারি এই ডেটা ডট ডিভি যেটা আছে এটা বেসিক্যালি ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম বল মানে যেখানে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম বা ম্যাক অপারেটিং সিস্টেম ইউনিক্স বেস হয় তো এরা বেসিক্যালি ডাইরেক্ট হোম পাতের সঙ্গে এটা এই ডেটাটা দেখাচ্ছে বাট যদি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম হয় সেটা কিন্তু সি ড্রাইভে এই ফোল্ডারটাকে ক্রিয়েট করতে হয় আদারওয়াইজ যদি আমরা অন্য কোনো ফোল্ডারও যদি ক্রিয়েট করি করতে চাই মানে অন্য কোনো ফোল্ডারের সঙ্গে যদি আমরা এটাকে ম্যাপিং করতে চাই তাহলে এখানে মঙ্গুটি প্লাস এইচ যদি করি তাহলে কি হবে আমাকে এখানে বিভিন্ন রকম অপশানস দেখাবে যে অপশানসগুলোকে ইউজ করে আমরা এই মঙ্গো টিভিটাকে ইনস্টল করতে পারবো এবং এই মঙ্গো টিভিকে ইনস্টল করে এখানে মঙ্গো টিভিকে ইউজ করার বিভিন্ন রকম আলাদা আলাদা এখানে সিনট্যাক্স দেখাচ্ছে এর মধ্যে আমার যেটা বেসিক্যালি মেন দরকার পড়ছে সেটা হচ্ছে কি এই ফাইলটাকে আমরা কি করে সেট করতে পারি কেন কি আমাদের যে এই যে যে ফাইলটা নট ফাউন্ড বলছে এই ফোল্ডারটা ওইটাকে আমাকে রেডি করতে হবে এবং ওইটাকে রেডি করবার জন্য এখানে মাইনাস মাইনাস ডিবি পাত বলে একটা অপশানস অবশ্যই থাকা উচিত একটু স্ক্রল ডাউন করে দেখে নিই এই যে ডিবি পাত এই অপশানসটা দেওয়া রয়েছে এবার হচ্ছে কি এই ডিবি পাতকে আমরা যে কোনো ফোল্ডারকে আমরা অ্যাসাইন করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি মনে করি আমরা এই পাতটাকে যদি অন্য কোনো লোকেশানে রাখতে চাই তাহলে সেই হিসাবে আমরা লোকেট করতে পারি অথবা আর একটা প্রসেস করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি এই ফোল্ডারটাকে ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে এই ফোল্ডারটাকে যদি আমি ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে কপি করলাম ওই ফোল্ডারের নামটা এবং আমি এখানে কমান্ড ইউজ করলাম এম কে ডিআইআর মানে মেক ডিরেক্টরি বলে আমি এখানে এই ডিবি ফোল্ডারটাকে ক্রিয়েট করতে চাইলাম কিন্তু এখানে এইটাতে একটা সমস্যা এইটা দেখাচ্ছে যে বলছে ডেটা বলে ফোল্ডার তো নেই তাহলে মধ্যে ডিবি কী করে করবে তো সেই ক্ষেত্রে ফার্স্টে আমাকে ডেটা ক্রিয়েট ডেটা ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে এবার ডেটা ফাইল ক্রিয়েট করতে গেলে এখানে অপশানস দেখাচ্ছে কি যেহেতু আমি হোম ডিরেক্টরিতে করতে চাইছি মানে আমাদের এখানে কারেন্ট ডিরেক্টরির নাম হচ্ছে হোম ডিরেক্টরি তো সেই হোম ডিরেক্টরিতে যেহেতু আমি করতে চাইছি তো সেই ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি এই ডেটা রিটার্ন রাইট পারমিশান দেবে না তো এই কারণে এখানে আমি শুডো মানে অ্যাডমিট অ্যাডমিন পারমিশান্স এখানে গ্রান্ট করাতে হচ্ছে করিয়ে এইবার আমি এখানে কি করতে পারি এখানে আমি এম কে ডিআইআর করে এখানে আমি এই যে ডেটা বলে যে ফাইলটা আছে ফোল্ডারটা ওইটাকে আমি এখানে এক্সিকিউট করাচ্ছি এবার যেহেতু আমি অ্যাডমিশান মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটার পারমিশান গ্রান্ট করাতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে পাসওয়ার্ড দিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটার পারমিশান গ্রান্ট করে দিলাম এখানে রাইট করার অপশানস দিচ্ছে না 
ठीक है जदि नाओ दे एखे मानुअलि करते हे फोल्डार्ट रही है एखे ये फोल्डारटार मध्य एक्चुअल होम पत्ता बोझा योल्डारे तो फोल्डार मध्य हमें रईट क्लिक कर डेटा एंड फोल्डारटार भेतरे गए एक फोल्डार जर नाम हम डिबि ये दुटो फोल्डार के हमें क्रिएट करते हे करारे सेट आप करार जो आप जो फोल्डार क्रिएट कर फोल्डार्ट के टार्गेट करार्जन एखे बेसिकाली फोल्डारे कर शिवजी मध्य डेटा एंड डिवि ये हे एक्चुअल स्ट्राक्चार्ट तो यहन एक्चुअल पत्ता के आईडेंटिफाई कर पत्ता के चेनाते हैं तो हमारे पात हे तो क्षेत्र में एमओ एन जिओ डि मंगो डि को ये बेसिकाली हमें करते हैं कि माइनस माइनस डिबि पाथ इक्वल टू ये कर प्रब्लेम सल्व होते एबारमेट सार्वर स्टार्ट हो मंगलिवी सार्वर स्टार्ट हो मंगलिवी सार्वर जो हमारे स्टार्ट हो गए एब मंगलिवी जो डेटा जो देखते हैं एर मंगलिवी डेटा भिजुअलाइजेशन जो एखे हमारे एक सफ्टवेर कम्यूनिटी सार्वर एंड सफ्टवेर रही है जो सफ्टवेर हो जिओ सफ्टवेर जेटार नाम हम कम्पास कम्पासटा के डाउनलोड करिजुअलि सफ्टवेर इंटरफेसा देखते पाई देखते पी जाते कि ना हमारे डेटाटा कि भावे सेव करा वो क्यों संगे परफर्म करते देखिए ट्राई नाओ ट्राई नाओ अपन दिखे यहाँ के डाउनलोड सेंटारे हमारे मैक अपारेटिंग सिसटेम तो मैक अपारेटिंग सिसटेम तो ये डाउनलोड होते तो ये डाउनलोड कर बंगुलिवि डेस्कटप भार्सन एस जाते कम्पासा के इन्स्टल करते हैं मैक अपारेटिंग सिसटेम मत तो हमारे सफ्टवेयर अलरेडी इन्स्टल कर तो ये अलरेडी कम्पास जो सफ्टवेर आटे अन कर डेटा बेस क्च करते सिक्यूरिटी अपशनस देखा जाते कि एप्लीकेशन ओपन होते तो ये सिक्यूरिटी पार्टे कि ग्रांड कराते हैं तो हमें पर सफ्टवेर रान कर मंगो टी जेनारे बिग डेटा सपोर्टिंग एक बेस्ट भलो टुल जे कारण ये ये यूटिलइ करते तो मंगो डिवि सार्वर जेटा आट बेसिकाली हमारे एखे क्लसटार सार्वर वेब सार्वर पर बेस कर करार बेपार रहा है किंतु ट बेसिकाली हमें जेहतु लोकल ओपर ही क्ज करो डायरेक्ट हमें इन्हें लग इन कर नहीं डायरेक्ट लग इन करते ये बेसिकाली 
এই তিনটে ডেটা বেস নর্মালি থাকে বাই ডিফল্ট যেটা অলরেডি আমার সিস্টেম থেকে চলছে তো এই তিনটে ডেটা বেস একদম বেসিক ডেটা বেস এছাড়া এখানে এই এখানে যদি আমরা আলাদা করে ডেটা বেস ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে ক্রিয়েট ডেটা বেস বলে এখানে ডেটা বেস নেম এবং কালেকশানস হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের টেবিলের নেমগুলো হয় যেমন কি না ডেটা বেস নেম আমরা হয়তো যদি লাভ একটা প্রজেক্টের নাম দিয়ে ডেটা বেসের নাম দেওয়া হয় বেসিক্যালি ধরে নেওয়া যাক একটা যদি স্টুডেন্ট ডেটা ম্যানেজমেন্ট বা ধরে নেওয়া যাক জব পোর্টালের কোনো একটা প্রজেক্ট করা আছে তাহলে সেইখানে জব প্রজেক্টের নাম চলে আসে তো এই রকমভাবে আমরা বেসিক্যালি ওই প্রজেক্টের নাম ওয়াইজ আমরা ডেটা বেসের নামটা হয় আর ডেটা বেসের ভেতরে প্রত্যেকটা টেবিলে মানে টেবিল বলতে যেমন কিনা ধরা যাক ইউজার্স টেবিল হলো তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইউজার টেবিলের ক্ষেত্রে ইউজার্স বলে একটা থাকলো তারপরে আলাদা আলাদা নামে আমরা ডেটা বেস ক্রিয়েট করতে পারি তো ইউজার্স টেবিল থাকতে পারে ইউজার্স টেবিলের পরে এখানে হতে পারে যে আপনার ইউজার্স টেবিলের পর অন্য কোনো রকম টেবিল আসতে পারে যেমন কিনা অ্যাপ্লিকেন্ট নেম তারপরে এমপ্লয়ার নেম যদি একটা একটা জব পোর্টাল করা হয় তারপরে রিসিভ অ্যাপ্লিকেশানস তারপরে ক্রিয়েট জব অফার্স তো এরকম আলাদা আলাদা বিভিন্ন রকমের আলাদা আলাদা ডেটা বেস নেম আমরা ক্রিয়েট ডেটা বেস নয় অ্যাকচুয়ালি টেবিল নেম ক্রিয়েট করা হয় তো ওই টেবিলের ডেটাগুলোকে ম্যানেজ করার জন্যই কিন্তু এখানে আমাদের সমস্ত ডেটা ক্রিয়েট করা হয় তো এখান থেকে বেসিক্যালি আমরা আলাদা আলাদা টেবিল ক্রিয়েট করে সেই টেবিলটাকে আমরা কানেক্ট করতে পারি অ্যাকচুয়ালি এইগুলো এক একটা ডেটা বেস নেমই এখানে দেওয়া আছে তো এবং এই ডেটা বেসের মধ্যে আলাদা আলাদা কালেকশানস এরা রাখে যেমন কিনা এখানে কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি বাট এটা সিম্পলি একটা আমাদের নিজস্ব যে সিস্টেম মানে সেই সিস্টেমের উপর কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের জিনিসটা নয় আমাদের অ্যাকচুয়াল জিনিসটা হচ্ছে যেটা আমরা ক্রিয়েট করব সেটাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডেটা বেস হবে এবং সেই ডেটা বেসের উপরেই আমরা কাজ করব করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখান থেকে ক্রিয়েট নিউ ডেটা বেস থেকে স্টার্ট হবে যদি ধরে নেওয়া যাক আমাদের এখানে আমরা একটা প্রজেক্ট করব যেটা ধরে যাক একটা জব পোর্টালের জন্য জব পিও আর টি এল জব পোর্টাল বলে আমরা এখানে করছি আর কালেকশানস নেম আমরা দিচ্ছি ফার্স্টে ইউজার্স তো এই হলে আমরা একটা টেবিল ক্রিয়েট করলাম এবং এই টেবিলের মধ্যে আমাদের ইউজার্স বলে একটা টেবিলও রয়েছে এবং এইটার মধ্যে এবার আমরা ডেটা ইনসার্ট বা ইম্পোর্ট দুইভাবেই কাজ করতে পারি এবার হচ্ছে কি ডেটা যখন আমরা ইনসার্ট করছি এখানে ডেটাকে আমরা জেসন ফরম্যাটে ডাইরেক্ট কপি পেস্ট করতে পারি অথবা আমরা এখানে কি ভ্যালু পেয়ারিংয়ে ডেটাকে আমরা অ্যাড করতে পারি তো ফার্স্টে কি হচ্ছে আমাদের ডেটা অ্যাড করার জন্য আমাদের এখানে কি কি দিতে হবে তাহলে এখানে ফার্স্ট হচ্ছে ইউজার নেম যায় একটা ইউজার প্রসপেক্টিভে সেখানে ইউজার নেম হলো অ্যাডমিন তারপরে সেই ইউজারের পরে আমাদের হয়তো নেক্সট ডেটা এখানে আমরা ইনসার্ট করতে পারি তারপরে হচ্ছে আমাদের আর একটা ডেটা আমাদের বসলো যেখানে হচ্ছে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড এটাও পিএ ডবল এস ডাবলু আর ডি পাসওয়ার্ড তারপরে হচ্ছে আমাদের এখানে আরও এক্সট্রা অ্যাডিশনাল ফিল্ড সেই ফিল্ডের মধ্যে তারা করা যাক আমাদের নেম যাচ্ছে ফুল নেম তাহলে সেই ফুল নেম হচ্ছে অ্যাডমিন অ্যাডমিন তারপর ধরে নেওয়া যাক এখানে ইমেল ডেটা সেট করব 
तो एखे इमेल आई एम आई एम एखे एक्चुअल इमेल सेट कर इमेलटा हे एडमिन एट द रेट इक्स ए एम पी एल ए एक्साम्पल डट कम तो ये मोटामोटी कि डेटा पैटार्न हमें सेट कर लार डेटा पैटार्न पर डेटार अनेक रकम डेटा टाइप एखे डिक्लेयर करा जाए तो बेसिकलि आप आलदा आलदा डेटा टाइप डिक्लेयर करार अपशन्स रही है बाट हमारे एख मुहूर्त दरकार नहीं तो सब ही स्ट्रिंग मोटे डेटा इन्सार्ट कर दिल तो ये गलो हमारे डेटा सेट जो डेटा सेट्ट टेबल भेतर ढुके गो तो ये नर्माली हमें देखते कि एक डेटा सेट हिसाब से देखते डेटा के जेसन मोडे जो देखते चाहिए तेल से जेसन मोडे ये देखते पाई जानने जेसन मोडे अबजेक्ट आईडी हिसाब से फार्ष्ट आईडी इंडिकेट कर एंड दें हमें यूजार नेम पासवर्ड जा जा डेटा आज से थे और टेबिल फर्मेटे जो देखते चाहिए तेल टेबिल फर्मेटे डेटा सेगल के देखते तो ये बेसिकाली हमारे कम्पास जो इंटरफेस रही है ये कम्पास इंटरफेस यूज कर देखल जाते कि ना मोटामोटी आशा करी बुझते सुविधा हे ये ऑक्चुअल क्या पार्पासा कि और क्यों एट वार्क कर बेसिकाली हमारे डेटा बेसर जिओ आई इंटरफेस जे इंटर पर बेस कर डेटा बेसर डेवलपमेंट मैं डेटा बेस आर्किटेक्चर टे बेसिकलि करते डिफल्ट अच्छा अवश्य हमें ये बंद करबना तेल बंद कर ले डेटा बेसर क्षटा है ना तो डेटा बेसर क्षटा करते ही तो से ही कारण अवश्य हमें ये बंद कर लम ना ना कर डेटा बेस जो मंगोडिवी जो डेटा बेसा से इन्स्टल करते हैं हमारे एक्सप्रेस जे एसर मध्य तर करते हमको एक सैटर जो है सेटार नाम हे एमओ एन जि डबलओ एस सी मंगुस जे एस बेसिकलि ओटाते हमें जो है तो मंगुस जे एस डट कम ये हम ओडियम ये गए ये हमको एक्चुअलि इन्स्टल करते हैं तो यहाँ हे बेसिक एकदम सीम्पल डेटा स्ट्राक्चार मडल एवं से ही डेटा स्ट्राक्चार मडलटा के जेनारेट कर कथाएं रिड द डक रिड द डक कर डकुमेंटेशन टे पढ़ते तो प्रथम एखे कि क्यूक स्टार्ट तो क्यूक स्टार्ट करार्जन एखे फार्ष्ट हमारे इन्स्टलेसन प्रसिडियर तो इन्स्टलेसन प्रसिडियर कि हम प्रथम एन पी एम इन्स्टल मंगुस ये हमको यूज करते हैं हमारे प्रोजेक्टर मध्य तो प्रोजेक्टर मध्य अलरेडी एखे ये एन पी एम इन्स्टल मंगुस ये लिखे एंटर मारल एवं एबारे मंगुस डिपेन्डेंसिटा एड हो जा प्रोजेक्टर मध्य तो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्टा कि पैकेज डट जेसने मार्फते हुए थे अच्छा एखे एक जिन भूल होता हे कि हमारे नोट मडल से भूल जगह इस क्षेत्र रही है एक फोल्डारे से सार्वर फोल्डारे भेतरे तो हाँ के अवश्य सार्वर फोल्डार भेतर ढुकते हैं तो सार्वर फोल्डारे ढोकार जो सी डी सी आर भि आर सार्वर एंड दें हमारे कमांड आज है से कमांडा एन पी एम इन्स्टल मंगुस ये कमांड के यूज करते हैं तो यार हो किलरेडी हमारे पैकेज इन्स्टल हो गए एवं ये हमें ये देखते यार बेपार हो कि बेसिकाली हमें जो स्ट्राक्चार एखे बिल्ड कर पपुलार फ्रेमवर्क पपुलार पीएचपी फ्रेमवर्क मतन कर बेसिकाली एटे डेवलप कराते कि ना बेसिकाली 
সেই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আমি একটা ফোল্ডার নেম দিচ্ছি সেটার নাম হচ্ছে কনফিগ এই কনফিগ যে ফোল্ডারটার নাম দিচ্ছি এই কনফিগ ফোল্ডারের মধ্যে বেসিক্যালি আমরা এই মঙ্গুসের লিঙ্কটাকে আমি রাখবো তো মঙ্গুসের লিঙ্কটাকে রাখার জন্য আমি এখানে কি করছি এইখানে মঙ্গুসের লিঙ্কে রাখার কাজটার জন্য আমি এখানে ডিবি সিও এন ডট জেস ডিবি কন জেস অ্যাকচুয়ালি নামটা ঠিকঠাক লেখা হয়নি ডি এ কন হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি ডিবি কন জেস তো ডিবি কন মানে ডেটাবেস কানেকশানস তো ডেটাবেস কানেকশান ডট জেস এটা করলাম এবার কি হচ্ছে আমাদের মঙ্গুস ড্রাইভারটাকে লোকাল পাত থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে যেটাকে না লোকাল মডিউল এবং সেখানে বেসিক্যালি কি হচ্ছে মঙ্গু ডিবি হচ্ছে আমাদের কারেন্ট এই যে সার্ভার এনভারনমেন্টে যেটা আমি ওপেন করে রেখেছি এই সার্ভার এনভারনমেন্টের সঙ্গে কানেক্ট করবো এবং এখানে আমার ডেটাবেস নাম হচ্ছে জব পোর্টাল তো এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডেটাবেস নেম যে ডেটাবেস নেমটা আমাকে এখানে ইউজ করতে হবে এই জব পোর্টালের সঙ্গে আমরা কানেক্ট করব এবং এই জব পোর্টালের সঙ্গে কানেক্ট করার জন্য এখানে বেসিক্যালি আমরা এইটাকে ইউজ করলাম এবার হচ্ছে কি মডিউল ডিউ এল মডিউল ডট এক্সপোর্টস করে এখানে বেসিক্যালি কি আছে আমরা এই মঙ্গুস যে সেট আপটা আছে এটাকে আমরা এক্সপোর্ট করে দিলাম কারণ কি আমার মোটামুটি ডিফল্ট সেটিং আমরা আউটপুট পেয়ে গেছি এবার এই ডিফল্ট সেটিংয়ের আউটপুট যেটা রয়েছে এটাকে আমরা এবার কানেক্ট করব মডেলের সঙ্গে তো মডেলে অলরেডি আমার ইউজার মডেল রয়েছে এবার এই ইউজার মডেলে কী করতে হবে আমাকে প্রথমে ইউজারকে আমাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে তো এইখানে বেসিক্যালি কী হচ্ছে ফার্স্টে আমাকে ভার ডিবি কন ইকুয়াল টু রিকোয়ার বলে আমরা এখানে কি করছি এখানে আমরা রিকোয়ার করছি কি আমাদের ডেটাবেস যে কনফিগারেশানটা রয়েছে সেটা রয়েছে কনফিগ ফোল্ডারের মধ্যে ডিবি কনে তো ওই ফাইলটাকে আমরা এখানে কল করলাম কল করে এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে কি এখানে আমরা ডিবি কন ডট এখানে আমরা মডেল ইউজ করব যে মডেলটার নাম হবে ইউজার মানে এখানে কি হচ্ছে আমরা নেম ইউজ করব সিঙ্গুলার কিন্তু ডেটাবেসে তার নাম থাকবে পুরাল এটা যদি মিস হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ডেটাবেসে একটা প্রবলেম শো করবে যেখানে আমরা ডেটাবেস কানেক্ট করতে পারবো এরপরে হচ্ছে স্কিমা স্কিমাটা হচ্ছে কি আমরা কি কি টাইপের ডেটা ফিল্ড আমরা এখানে ইউজ করব এবং যে যে ডেটা ফিল্ড আমরা এখানে ইউজ করব সেই ডেটা ফিল্ডের নেমগুলো তার ডেটা টাইপ সমেত আমরা এখানে দেবো যেমন কিনা এখানে কী হচ্ছে আমি ইউজার নেম ইউজ করেছি পাসওয়ার্ড ইউজ করেছি নেম ইউজ করেছি ইমেল ইউজ করেছি তো এইখানে আমরা সেই ডেটা স্কিমাটাকে আমরা এখানে জেসন ফরমাটে রাখবো তো প্রথমে হচ্ছে কি ইউজার নেম রয়েছে তো এখানে ইউজার নেম কলন এটা হচ্ছে স্ট্রিং ফর্মাটে আমরা এই ডেটাটাকে ইউজ করেছি এবার তারপরে হচ্ছে পাসওয়ার্ড পি এ ডাবল এস ডাবলু ও আর ডি পাসওয়ার্ড কলন এটাও স্ট্রিং এবার স্মল ক্যাপিটাল ক্যাপিটালি স্ট্রিং বোঝাচ্ছে তো ক্যাপিটাল স্ট্রিংই আমার এখানে থাকবে তারপরে হচ্ছে নেম কলন এটাও স্টিয়ার আই এনজি স্ট্রিং তো বেসিক্যালি আমাদের এখানে তিনটে চারটে ফিল্ড আমরা এখানে ইউজ করেছি তো এখানেও সেই চারটে ফিল্ডের নামই আমি এখানে বলছি ইমেল এম এ আই এল ইমেল এবং এটাও স্ট্রিং হিসাবেই এটাকে রাখা হচ্ছে এবং এই যে যে ডেটাটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার ইউজার ডেটা কারেন্ট করছে যেটাকে আমি টিভি কন মডেলের মাধ্যমে এটাকে সেট করা হচ্ছে এবং এইখানে যে মডেলটা এক্সপোর্ট হচ্ছে সেই মডেলটা কি হচ্ছে ওভারলোড হয়ে এখানে একটা মডেল জেনারেট হচ্ছে 
এই মডেলটার নাম হচ্ছে ভার ইউ এস ই আর এস ইউজার্স বলে এই মডেলটার নাম তৈরি হচ্ছে এই মডেলটাই আমার এখানে এক্সপোর্ট করা হচ্ছে যাতে কি না আমরা এটাকে ফার্দার আমরা কন্ট্রোলারে ডেকে এই ডেটাটাকে আমরা শো করাতে পারি তো এইখানে আমার এই ডেটাটাকে শো করাবার জন্য অবশ্যই আমি একটা ডেটা এপিআই পার্ট মানে যাতে কি না আমাদের এই ইউজার ডেটাটাকে আমি ব্রাউজারে দেখতে পাই সেই জন্য আমি এখানে করছি কি এইখানে যে ডেটাটা এসেছে যেটা কিনা ইউজার মডেল থেকে ডেটা আনা হয়েছে সেই ইউজার্স মডেলের ডেটাটা আমরা এখানে পাঠানো আছে আমাদের লাস্ট ভিডিওটাকে দেখলে পরে বুঝতে পারবে যে এটাকে কীভাবে কানেক্ট করা আছে এবার সেই কানেকশানসটা আমাদের ভিউর মধ্যে থেকে অ্যাকচুয়ালি পেজে দেখানো হয়েছে এবার ভিউয়ের মধ্যে থেকে যেটা দেখানো হয়েছে এখানে বেসিক্যালি একটাই ডেটা আমি টেবিল ফিল্ডে দেখাতে চাইছি তো লোকেশানস তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে নেই কিন্তু এখানে যেটা রয়েছে ইউজার নেম রয়েছে পাসওয়ার্ডও রয়েছে তো পাসওয়ার্ডকেও যেহেতু এনক্রিপ্টেড করা নয় সেটা কারণে আমি দেখিয়ে দিলাম অ্যান্ড এখানে ইমেল এই পার্টটাকেও আমি রাখলাম তো এবার আমাদের এই যে অ্যাপ্লিকেশান যেটা আছে এবার এই অ্যাপ্লিকেশানটাকে এবার আমাদের স্টার্ট করতে হবে কারণ কি মোটামুটি আমাদের ওভারঅল যা সেটিং ছিল সেটা আমি করে নিয়েছি এবার এই সেটিংটার পরে এবার হচ্ছে আমি এখানে লোকাল হোস থ্রি থাউজেন্ড থ্রি থাউজেন্ড এখানে আমরা আমাদের ওয়েব পেজ দেখতে পাচ্ছি এবং এর মধ্যে এই ইউজার্স ডেটার মধ্যে আমরা এখানে ইউজার্সের ডেটাটাকে পেতে পারি এবার ঘটনাটা হচ্ছে এইখানে এই ইউজার ডট ইউজার নেম যে ব্যাপারটা এইখানে বেসিক্যালি আমাদের ডেটাটা প্রপারলি হিট হয়েছে কি না বোঝা যাচ্ছে না কেন কি আমাদের অ্যাকচুয়ালি যে ডেটা মডেলটা যেটা আমরা কানেক্ট করেছি এইটা আমাদের এখানে এসছে কি না সেটা বোঝা যাচ্ছে না তো এটাকে বোঝার একটা সহজ উপায় আছে সেটা হচ্ছে কি প্রথমে আমাদের ব্রাউজার মডেলে শো করে নেওয়া ভালো যে অ্যাকচুয়ালি ওটা আমার ডেটাটা শো করছে কি না ব্রাউজারে আসছে কি না তো এখানে রেসপন্সের মধ্যে এখানে যে ডেটাটাকে এখানে তোলা ছিল সেইটাকে একবার দেখে নেওয়া যে এটা আমাদের কাজ করছে কি না তো এইটা ডেটাটা ঠিক করে কাজ করছে কি না বোঝার জন্য এখানে কিন্তু অলরেডি কিছু মেসেজ ফেসেজ দেখাচ্ছে বাট সেটা আশা করি খুব একটা প্রবলেমেটিক হবে না তো দেখি আমরা এই কমান্ডটাকে কমান্ড প্রম্পটের মাধ্যমে দেখাতে পারি তো শো ডিবিএস করে এখানে আমরা ডেটাবেস দেখে নিচ্ছি এবং শো ডিবিএস করলেই এখানে আমরা ডেটাবেস স্ট্রাকচার দেখে নিচ্ছি সেখানে জব পোর্টাল বলেও আছে এবং ইউজ জব আন্ডারস্কোর পিও আর টি এল পোর্টাল করলাম এবং এখানে শো সিও এল ই সি টি আই ও এন এস কালেকশানস করে আমরা এখানে ইউজার্স কালেকশান দেখছি একবার এখানে ডিবি ডট ওকে অ্যাকচুয়ালি আমি কমান্ড ভুল লিখছিলাম যে কারণেই আমি ওখানে ডেটাটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না অ্যাকচুয়ালি আমি প্রপার কমান্ডিংটা আমি না লেখার জন্য ওখানে আমার ডেটাটা অবজার্ভ করতে অসুবিধা হয়েছে তো এটা অ্যাকচুয়ালি আমার কমান্ডটা এইখানে বেসিক্যালি কী হচ্ছে আমার সবই ঠিকঠাক আছে এটাও ঠিক আছে কিন্তু আমার এইখানে অ্যাকচুয়ালি ভুলটা আসছে সেটা হচ্ছে কি আমরা এখানে ইউজার যেটা রয়েছে এই ইউজারটাকে নাম দিই ইউজার ইউ এসিআর ইউজার টিভি নাম দিলাম আর কি এটা হচ্ছে ইউজার ডিবি তো এই ইউজার ডিবিটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার ডেটাবেস কানেক্টার এবং সেই ডেটাবেস কানেক্টারের পরে আমার এখানে এই ইউজার ফাইন্ড আউট যদি করি তাহলে বেসিক্যালি আমার ডেটা এখানে শো করাবে
user.db dot users dot अच्छा एक है ना बेसिकली वह पट्टा एक टू और ना लोगों में जावास्क्रिप्ट है एक है ना वहाँ पर जो डेटा रीड रहा चाहिए टाच्चे प्रॉमिस मॉडल प्रॉमिस मॉडल टा एक टा जावास्क्रिप्ट है डेटा टा सिंक्रोनाइज डेटा था के तो सिंक्रोनाइज डेटा टा के स्टैटिक के लिए हमारे शो करते पड़े ना तो से तो सही कारणे जो ना एक है ना डेटा टाइप शो कराते के लिए एक है ना एक तो उन लोगों को वेब पर बेसिकली की फैलो पियारिंग है डेटा के शो करा ना एवं एर मोड़ते एक्चुअली आमला ए ही मॉडल टर्बो तरह आमला डेटा टाइप शो करा तो पार्व एक बार हमारे डेटा शो कर अपॉर्चुनिटी रह पैदा करी। ये जो है लो एक्चुअल हमारे आउटपुट ये डेटा अब रखें। एक ने पहला। इबार घोटना टा होती है। इटा तो ठीक आजे, but ये जिन्स टा हम रा ये जो जिन्स टा रहे इटा क्या बोला है प्रॉमिस मॉडल। इटा जावास्क्रिप्ट एक टा स्ट्रक्चर। ये मॉडल टा एक टू इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल। तो एक जो नो ये प्रॉमिस मॉडल टक क्यों है काज करे प्रॉमिसिंग पर टक की क्या नो यूज़ करा है इटर में परे जावा स्क्रिप्ट टक एक अलग आर ट्रेडिंग सेट थाक बे जेटर मोड़ तक के ये बाप टक के देखते पावे तो शेही जेटिस्टा हमरा पर डिस्कस करो एक है ना बेसिकली हमारा डेटा टा डेटाबेस तक तुलनात्मकता हम आर जो दिक्कत रहा कम एरर जो दिया से तो लेकिन हमारे कैच पॉले मॉडल है तो पढ़े ये वो कहने एरर करे ऐसी टेक्स्ट के माध्यम में लॉग कॉस्ट डॉट लॉग जिकने एरर शो करी दवा जो दिक्कत रहा कम बाय चांस किसी को दी एरर आ से ये एरर टके जाते इरा हैंडल करे ये बार से एरर टा आप तो अपन रेख मैं पट्टे रहे जे ये मॉडल टके अमरा एक लाइनर मोड़ दे डेटा टके आंते पड़े जिकने C O N S T कांस्टेंट लिखला जिकने कांस्टेंट लिखते हो भारो लिखते हो तादेको नाश भी तो नहीं बार लेटो लिखते हो तो एक ने A S Y N C async बोले एक ने सिंटेक्स टके यूज़ करा होच्छ अरे खेरे ए डब्ल्यू ए आई टी अवेट कोरे ए यूजर जे टीवी टा आच्छा डॉट एवर फाइंड लखो एवर गॉल्पोटेक टू ओनर रखो मेगा लोग उन्हें वैसे सिंपलीफायर मध्य में डेटा शो करच्छा एवं ए खेत्रे एवर अपना ए खेत्रे डेटा टके अपना ए भावी शो करी दबो अलग क्या भें ए डेटा टा अपना विजुअल फॉर्मेट ऑलरेडी ऐ ही होते हैं वो तो ऐ डेल आटा ये टाइम वाला विजुअल फॉर्मेट है टेबल में मतलब शो करते हैं एवं आमादे विजुअल डेटा फॉर्मेट टा टेबल में मतलब खूब सिंपल भावे लेखा आजे एक बार ऐ टेबल में पार्ट टके जो दे हमारे एक टू डिजाइन कर रखी टीएच पता में आजे यूजर नेम ऐटा बेसिकली अभी पार्क टेबलेट इंजन जो तो यूज़ करती है तार सीट टैक्स के ने लिखा होता है तो ऐटा बेबारे अभी जो तो अनेक दिन काज करे ची तो शेखर ने हमारे ये बेबारे खूब बेशिम कुस्त होता है अब हमके भावते होते हैं ऐटले काज जो ना किंतु डेफिनेटली जो दिन नोटन हो ताले ए सिंटेक्स लोग के पढ़ता है एवं शेही कारण है कि कोर्बे इटा के पौराणिक जोड़ा 
এই পুরো ডকুমেন্টেশান ভালো করে পড়বো যেটা পাক ডট জিএস এ যাবে পাক ডট জিএস এ গিয়ে এখানে প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে এই প্রথম চারটে সেকশন পাঁচটা সেকশন পড়তে হবে না পড়াশোনা শুরু করবে এই পরের যে সেকশনসগুলো আছে এগুলো পর 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 একটা একটা করে পেজ দেখতে থাকবে তাতেই বুঝতে পারবে যে কীভাবে কাজটা করছে এবার আপনি ওই যে যে আপডেট ডিসেন্সটা বলো ওটাকে কী বলো ওর এই পেজের আপডেট ডিসেন্সটা বলো যাতে জিনিসটা দেখতে ভালো লাগলো আর তো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের যে টপিকটা যেটা আমরা ডেটাবেসের সঙ্গে কানেক্ট করা কি করে হয় বা তার সঙ্গে আমাদের মঙ্গো টিভি কী করে ইনস্টল করতে হয় মঙ্গো টিভি ইনস্টলেশনের পরে সেই মঙ্গো টিভি থেকে আমরা কাজ কি করে বার করতে পারছি কে কীভাবে ডেটা আমরা সেভ করতে পারছি সেই সমস্ত ডিটেলসগুলো আমরা কিন্তু এখানে কথাবার্তা বললাম এবং তার সঙ্গে কি হচ্ছে আমরা মঙ্গো টিভি ডেটাবেসকে ইনস্টল করা ম্যাকের মধ্যে কি করে সেট আপ করা যায় সেটার ব্যাপারে জানলাম কম্পাস যে জিওয়াই ডেটা মানে এই মঙ্গো টিভি ডেটা ভিউয়ার সেটাকে আমরা এখানে দেখছি সেটাকেও দেখিয়ে দিলাম কীভাবে ইজিলি এটাকে ইউজ করা যায় এবং যখন এটাকে ইজিলি ইউজ করতে পারবো তারপরে এখানে কী হলো আমাদের মঙ্গুস যে ডিবিটাকে সেটাকে আমরা ইনস্টল করার অপশানস দেখলাম এবং সেটার পরে আমরা চলে এলাম যে আমাদের এই যে ডেটাটা যেটা রয়েছে সেই ডেটাটাকে কী করে আমরা সার্ভার সাইডে সেভ করবো এবং তার জন্য কী হচ্ছে ডিবি কন যে মডিউলটা এটা বানালাম এবং এই ডিবিকন মডিউলটাকে ইউজ করার পর এখানে যাই হোক এই যে মেসেজটা আসছিলো বারবার করে ওই মেসেজটাকে বন্ধ করে দিলাম এই দুটো একটা সেটিং দিতে হয় তালি মোটামুটি ঝামেলা পেটে যায় তো এখানে বেসিক্যালি আমাদের এই যে মেসেজটা আসছিলো তার উপরে আমরা ডেটাবেস কানেকটিভিটি করে দিলাম এবং ডেটাবেস কানেকটিভিটি করতেই আমাদের ওইটাকে ইউজার মডেলের মধ্যে আমরা স্কিমারকে বিল্ড করলাম এই স্কিমার উপর বেস করে এবার আমরা এখানে কন্ট্রোলার গেলাম এবং সেই কন্ট্রোলারের মধ্যে কন্ট্রোলার ডেটাকে আমরা এখানে দুভাবে ডেটা ফাইন্ড আউট অপশানস দেখালাম তো আশা করি এই অবধি বুঝতে পেরেছো আর যদি কোনো রকম প্রবলেম থাকে কোশ্চেন থাকে তা সেটা করো আমি অবশ্যই তার উত্তর দেব বলো কেমন লাগলো এরপরে কি জানতে চাও সেটাও কমেন্টে লিখে দাও ওকে তাহলে আজকের মতন এই অবধি দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে যেখানে আমাদের এরকম আরও ইন্টারেস্টিং টপিক আরও ইন ডিটেলসে আলোচনা করব।